উচ্চতম মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের সমু ছাত্র ছাত্রীকে প্রীতি আর সম্ভাষণ জানাইছো তোমাল ইংরাজি বিষয়ের ফ্লাইমিংগ নামের কিতাব গয়িং প্লেসেস নামের পাঠটির আজি লং কুয়েশনখিন আলোচনা করি এই পাটিত লং কুয়েশন দুহাজার উনৈশ সনত এটা আর তারপর এটালেক অহা নাই অর্থাৎ দুহাজার তেইশ সনের এই পাঠর লং কুয়েশনখিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হব বলে ভাবি আর সে সাম্ভাব্য দুটা প্রশ্ন পাতির লো আছো গিয়ে তোমাদের ভিডিওটা শেষ লোক চাব বলে আশা থাকিল কুয়েশন নম্বর ওয়ান ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ সফিজ ফাদার এন্ড দ্য রোল প্লেড বাই হিম ইন দ্য স্টোরি গয়িং প্লেসেস দুহাজার উনৈশ এই প্রশ্নটা আছে সফির দেহাকর ক্যারেক্টার ফাদার্স ক্যারেক্টার লিখব দিছে আর তখেতর ক্যারেক্টারে কি রোল প্লে করেছে এই স্টোরিট সো এনসার আমি এনে আমি জানো যে লং কুয়েশনবিল আরম্ভণি এই প্রশ্নের শব্দবিল লোক লাগে কুয়েশনের যেটা তুমি এনসারের প্রথম বিগিনিং করবা তেতিয়া সেই প্রশ্নের উত্তরটা বেশি স্ট্রং হয় ঠিক আছে দ্য ক্যারেক্টার অফ সফিজ ফাদার এন্ড দ্য রোল প্লেড বাই হিম ইন দ্য স্টোরি গয়িং প্লেসেস হ্যাজ বিন ডেসক্রাইব বেলো এখানে লিখি তারপর ক্যারেক্টার ডেসক্রাইব করেন সফিজ ফাদার আনেমড ইন দ্য স্টোরি সফিজ ফাদার যেগারী স্টোরিত নাম কোয়া হওয়া নাই আনেমড ইন দ্য স্টোরি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ক্যারেক্টার ইন দ্য স্টোরি গয়িং প্লেসেস গয়িং প্লেসেস নামের স্টোরিটোর এটি মেজর ক্যারেক্টার হয় হি প্লেড এন ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য স্টোরি আর স্টোরিত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে হি ইজ দ্য মেইন অফ হার্ড ওয়ার্ক এন্ড ডিপ সায়েন্সেস তখন এগারী খুব কঠোর পরিশ্রমী আর ডিপ সায়েন্স থাকা এগারী ব্যক্তি হি ইজ দ্য হার্ড ওয়ার্কিং ফাদার হু ওয়ান্টেড টু কেপ হিজ ফ্যামিলি হ্যাপি ফাদার হিসাবে তখন যথেষ্ট হার্ড ওয়ার্কিং আর পরিয়ালক সদায় সুখত রাখবর কারণে যত্ন করেছিল হি ডিড নট বিলিভ ইন সফিজ ওয়াইল্ড ইমাজিনারি স্টোরি তখন সফির এই ওয়াইল্ড ইমাজিনারি স্টোরি কেউ বিশ্বাস করা নাছিল হি হ্যাজ এ রিয়েলিস্টিক এপ্রোচ অফ লাইফ এন্ড টেল সফি নট টু ড্রিম আন এথেনেবল যেহেতু রিয়েলিস্টিক এপ্রোচ জীবনের প্রতি তখন আসিল সেইভাবে সফি কেছিল যাতে আন এটেবল অর্থাৎ অসাধ্য কল্পনা যাতে করে না থাকে হি ওয়ান সফি দ্যাট হার আনরিয়েলিস্টিক ড্রিম উড ক্রিয়েট সাম ট্রাভেল ইন হার লাইফ ওয়ান ডে সফিক সাবধান করে কেছিল যে এই অবাস্তব কল্পনাবিল সফির অবাস্তব কল্পনাবিল সফিক এদিন বিপদত পেলাব এজ এন এফ্রেন্টাইজ এন্থুসিয়াস্টিক স্পোর্টস লাভার হি হ্যাজ ডিপ নলেজ এবার ফুটবল তখন যেহেতু এগারী উচ্ছাসী ক্রীড়াপ্রেমী আছিল তখন ফুটবলের প্রতিও যথেষ্ট জ্ঞান আছিল হি ওয়ান টু ওয়াচ ফুটবল মেচ অন সেটারডে উইথ ফ্যামিলি এন্ড চেয়ার্ড এ লট তখন ফুটবল খেল চাবল যায় আর এই খেলত যথেষ্ট আনন্দও করে হি সেলিব্রেট এট দ্য ভিক্টরি অফ ইউনাইটেড টিম গয়িং টু এ পাও শনিবারে যেতে ইউনাইটেড টিম জিকিছিল তখন পাবলিক রেস্টুরেন্টত গিয়ে এনজয়ও করেছিল দ্য সফিজ ফাদার প্লেড এ ভাইটেল রোল ইন দ্য স্টোরি এনেকে সফির দেউতাকে গল্পটুত এক ভূমিকা পালন করেছে কুয়েশন নম্বর টু ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ সফি সফির ক্যারেক্টার বর্ণনা করব দিয়ে হয়েছে ইয়াত দ্য ক্যারেক্টার অফ সফি হ্যাজ বিন ডেসক্রাইব বিলো সফি ইজ এ স্কুল গোয়িং টিনেজার দ্য প্রটাগনিস্ট সেন্ট্রেল ক্যারেক্টার ইন দ্য স্টোরি গোয়িং প্লেসেস গোয়িং প্লেসেস নামের পাত্রের সফি হয়েছে প্রটাগনিস্ট অর্থাৎ মুখ্য চরিত্র সফি টিনেজর টিনেজ মানে হয়েছে থার্টিন টু নাইনটিন এই থার্টিন টু নাইনটিনের ভিতর বয়সর এগারী স্কুলিয়া ছাত্রী শি ইজ এন আনরিয়েলিস্টিক ড্রিম তখন হয়েছে এগারী অবাস্তব সপন দেখুতা হু এন্টারটেইন ওয়াইল্ড এন্ড ইম্প্রেক্টিক্যাল এন্ড আন এটেবল ড্রিমস যাকে সদায় অবাস্তব আর অসাধ্য কল্পনা করে বা সপন দেখে শি হেজ ভেরি হাই এসপিরেশনস লাইক আনলাইক আর ফ্রেন্ড জেন্সি সফির বান্ধবী জেন্সির বিপরীতে তাই এগারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছালী মানে অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী যিখিন সম্ভব নহয় শি ইজ লস্ট ইন হার ইমাজিনেশন এন্ড অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং সফিস্টিকেটেড সদায় কল্পনা রাজ্যত মগ্ন হয়ে থাকে আর খুব উন্নত কাম করব সপন দেখে থাকে উন্নত কাম করার সপন দেখে থাকে দো শি বিলং টু লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি শি ড্রইম টু বি এন এক্ট্রেস অর টু বি এ ফেশন ডিজাইনার এন্ড দাস টু আর্ন মানি টু হ্যাভ এ বুটিক যদিও এগারী নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছালী তথাপি কিন্তু সফিয়ে এক্ট্রেস হওয়ার সপন দেখেছিল 
নাইবা এগারি ফেশন ডিজাইনার হওয়ার সপন দেখার টকা ঘটি বুটিক বা বিলাসী বস্ত্র বিপণীর মালিক হওয়ার সপন দেখেছিল টু এটেন হার গোল শি ওয়াজ রেডি টু ওয়ার্ক ইভেন এজ এ ম্যানেজার টু স্টার্ট উইথ এন্ড দেন সেভ মানি ইন অর্ডার টু হ্যাভ হার ওয়ান বুটিক প্রয়োজন হলে টকা গোটাবর কারণে প্রথমে বুটিকর ম্যানেজার হিসাবে কাম করব আর তারপর টকা গোটাই বুটিক খোলার কথাও সফিয়ে কল্পনা করে হার আনাদার ডে ড্রিম ওয়াজ হার ফলিং ইন ইমাজিনারি লাভ উইথ এন্ড আইরিশ ফুটবলার সেনসেশন ড্যানি কেসি হোম সেই নেভ ম্যাথ ইন পার্সন সফির আন আন এক দিবা স্বপ্ন হয়েছে আয়ারল্যান্ডর ফুটবল সেনসেশন ড্যানি কেসির কাল্পনিক প্রেমত পড়া যাকি খেলোয়ক নেকি সফিয়ে প্রকৃতি কেউ লগ পা নাছিল দো শি মেড এন ইমাজিনারি স্টোরি অফ মিটিং হিম এন্ড ইভেন শেডিউলড ডেট বাট ফাইনেলি শি রিয়েলাইজ দ্য রিয়েলিটি যদিও সফিয়ে ড্যানি কেসর লগ পার এক কাল্পনিক গল্প সাজিছিল আর পরবর্তী সময় লগ পাবর কারণে এক ডেটও ফিক্স করেছিল কাল্পনিকভাবে কিন্তু অবশেষ সফিয়ে নিজের ভুল বুঝি পালে আর বাস্তবত বাস্তবতাক রিয়েলাইজ করলে বা রিয়েলিটি রিয়েলাইজ করলে এনে আমি এই সফ গোয়িং প্লেসেস নামের পাত্রের পর দুটা লং কোয়েশ্চন আলোচনা করব আর এই দ্বিতীয় প্রশ্নটা খুবই সাম্ভাব্য যেন লাগিছে কেন সফির ক্যারেক্টার এতালেক পরীক্ষা দেখা নাই আর সফির ক্যারেক্টার এই পাত্রের আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হব বলে মোট ধারণা গতি ভিডিওটার শেষলকে থাকার কারণে তোমার সকলকে ধন্যবাদ এইখিনতে এটা কথা কই থাকো যে জেন্সি জেন্সির ক্যারেক্টারটা কেতাবা পরীক্ষাত আহি যাব আমি এই আলোচনা করা নাই যদি আলোচনা করছো কিন্তু প্রশ্ন উত্তরটা ডাইরেক্ট লিখে দেওয়া হওয়া নাই যদিও তোমালে হোমওয়ার্ক হিসাবে লো জেন্সির ক্যারেক্টারটা ঘরতে লিখে থাকা আর কোনোবাই যদি জেন্সির ক্যারেক্টারটা লিখেই কমেন্ট বক্সত পঠাই দিয়া তথাপি মানে তাতো চাই দিম ধন্যবাদ